Vuoi sfogliare insieme a me il Burda Style di ottobre 2024? Dai cartamodelli alle scelte dei tessuti a come mixare una parte di un cartamodello con un altro. All'interno di questo sfoglio del Burda ottobre 2024 scoprirai e approfondirai con me il fantastico mondo del guardaroba fai da te! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese, content creator e all'interno di questo sfoglio della rivista Burda approfondiremo il numero di ottobre appunto della rivista di Cartamodelli. Puoi trovare la rivista in edicola oppure sempre la stessa rivista e tutti i numeri presenti e arretrati li puoi anche trovare direttamente sul sito Burda Style. All'interno del sito infatti trovi alla data odierna proprio la sezione dedicata al numero di eh, ottobre ma lo puoi anche sempre trovare nella sezione delle riviste dividendo per anno la tua ricerca e andando poi appunto per il mese di tuo interesse. Puoi dunque sfogliare eh, la rivista acquistandola in edicola, puoi acquistarla anche digitalmente o puoi acquistarla in abbonamento. Ma torniamo a sfogliare insieme questa rivista partendo proprio dalla sua cover. Una cover già particolarmente autunnale che prosegue poi nel numero raccontandoci un servizio dedicato al mondo dei fiori e quindi a tutte quelle stampe tessili che ricordano uno stile più country, autunnale, che però può essere trasformato in un cartamodello perfetto per qualsiasi altra stagione in base al colore e alla stampa della stoffa che scegli. Blusa 103 parte con una difficoltà di tre pallini, è un capo secondo me poliedrico e multifunzione. Mi spiego meglio, la bellezza di questo capo è che alla fine è un prodotto, è una blusa con una pensa orizzontale dal taglio diritto e le maniche un po' a campanella. Se ti piace l'effetto della blusa, tienilo così, se invece lo vuoi trasformare in abito, allunga completamente il cartamodello e ottieni un abito a sacchetto. Se poi non ti piace il colletto un po' alto che è proposto, puoi pur sempre rimuovere il colletto ed applicare un nastro di sbieco, magari in tono, che ti permette di completare il colletto senza impazzire con rifiniture magari troppo elaborate. Infine, se il capo non ti piace con la manica così aperta a campanella, prendi lo stampo della manica, ancora in fase di carta modello di carta, lo tiri diritto e ottieni proprio una manica più dritta, più lineare, più semplice, alla quale magari puoi togliere il polsino tipico della camicia e lasciare manica diritta. Perfetto per questo progetto, tessuti magari in poliestere, tessuti comunque con un po' di elastan, in modo tale che tu possa vestire in maniera comfort, in maniera maniera confortevole il capo anche quando chiudi le spalle o apri le spalle. Proseguiamo al uh, modello successivo che è il bluson 113. Questo bluson può piacerti come no ma ha degli elementi veramente interessanti tra cui il fatto di avere questa manica un po' cascante guarda il disegno tecnico e poi guarda la foto vedi come la manica cade rispetto alla spalla la spalla della modella termina qui sopra e ne vedi dalla foto già la sua vestibilità questa manica scende più in basso quindi è un capo con manica eh, cascante quindi ha una vestibilità un pochino più morbida è un capo piuttosto corto che potresti fare magari anche in simil pelliccia o in simil daino in tutti quei tessuti anche sfarzosi anche scenici che ti permettono di conferire carattere eclettico anche ad un capo d'abbigliamento dal cartamodello molto semplice perché in realtà alla fine abbiamo un eh, taglio verticale nel centro davanti e due eh, piccole riprese nel cartamodello del dietro riprese che potresti anche evitare secondo me semplicemente andando a ridurre l'ampiezza del cartamodello del dietro nella parte bassa dello stesso valore della riduzione delle pieghe mi spiego meglio se avevi delle pieghe larghe 2 cm che devi chiudere e pizzicare tu lasci le pieghe aperte 
ma riduci di 2 cm il lato destro e sinistro del corpetto dietro e così hai effettuato la chiusura. Bella questa variante sul bluson 113, vero? Se ti piace questo effetto scrivimi qui sotto nei commenti Bluson 113, bella la modifica, o comunque qualcosa che mi faccia capire che questa modifica del Bluson 113 ti piace. Perché? Perché sono piccole modifiche di modellistica che però sono veramente furbe talvolta per andare a modificarci un cartamodello a nostro piacimento. PS2, se non vuoi perderti nessuna delle mie novità nel tema cucito creativo e sartoriale, sempre qui sotto nell'info box, cioè nella descrizione del video, trovi anche il link a tutti i miei canali social, Instagram, YouTube, Facebook, il blog e anche l'Academy, ma non solo, trovi il link per iscriverti gratis alla newsletter, lo trovi qui sotto e potrai così ricevere periodicamente tutte le mie novità in esclusiva. Proseguiamo eh, nello sfoglio della rivista con il Parca 117. Allora tu mi dirai adoro il Parca oppure tu mi dirai non lo posso vedere. Guarda che questo prodotto può essere poliedrico. Se ti piace l'effetto del ricamo applicaci il ricamo e avrai un Parca più romantico anche più do it yourself. Se non ti piace il ricamo puoi applicare nella parte superiore dello stampo un tessuto magari a contrasto e quindi ottenere un effetto comunque scenico ma non ricamato. Se invece ti piace avere un tessuto per esempio robusto, magari idrorepellente, perfetto per le giornate di pioggia, sappi che il tessuto più robusto ti darà un effetto più geometrico. Se vuoi invece un tessuto più leggero avrai un'arricciatura più marcata, più segnata, più arricciata proprio perché il tessuto è più leggero e ti permette questo tipo di sviluppo. Lo vuoi fare più corto? togli eventualmente le tasche oppure alza le tasche e falle semplicemente più corte. Lo vuoi più lungo? Ti allunghi lo stampo e ci fai due spacchi laterali per avere una comodità anche mentre cammini. Quindi cerca di ragionare sempre sullo stampo che incontri prima di bocciarlo totalmente oppure promuoverlo con riserve. Qui ti consiglio dei tessuti come il cotone o tessuti comunque che possano essere lavabili e che resistano un pochino almeno all'acqua perché potrebbe esserti comodo utilizzare questo parca in qualche giornata un po' piovosa. Serve un po' di competenza perché devi applicare alla cerniera zip e le tasche ma ti ricordo che in Sara Poiesa Academy, la trovi linkata qui sotto in bio, puoi trovare nei corsi di ABC del cucito un intero corso dedicato alle cerniere zip, ti basterà scrivere la parola cerniera e trovi il corso dedicato alle cerniere e poi anche il corso dedicato alle tasche con tasche 1 e tasche 2, ben due corsi che acquisti oggi e guardi per sempre, questa è la parte bella, li acquisti in un momento, li guardi per tutta la vita e ogni volta che vorrai rifare tasche o cerniere potrai per esempio tornare appunto su questi corsi e vedere come si applica questa cerniera oppure questa tasca. Comodo no? Proseguiamo con lo sfoglio con la camicia 105. Questa camicia secondo me ha del potenziale se presti alcuni accorgimenti tipo il cambio taglia. Mi spiego meglio. Non è che burda veste grande, è che burda veste sulla base della vestibilità del progetto che viene preparato. Questo progetto lo vedi tu stessa o tu stesso, è un progetto che veste morbido, non segna il punto vita, non segna il punto seno, non segna le maniche. Quindi non è che burda veste grande, burda veste perfetto se impari a gestire la vestibilità del modello che viene presentata. Se a te piace morbido così, segui la taglia regolare proposta dal Burda. A me che piace una vestibilità più asciutta, di questo stampo scarico, ricalco, la taglia di meno. In questo modo ho ottenuto un modello un po' più asciutto. Capite la differenza? Spero di sì. Se hai dubbi però scrivimi qui sotto nei commenti, ho un dubbio su come gestire le taglie Burda, mi aiuti? E cercherò di risponderti direttamente in chat. Tessuti leggeri, fluenti, possibilmente coprenti sono il segreto per gestire eh, questa camicia e soprattutto anche una fliselina nel colletto per permettere alla uh, camicia di vestire bene nel colletto. Dunque qui in base al tessuto che vai ad utilizzare puoi scegliere la fliselina più adatta. Ci sono fliseline adatte al cotone, ci sono fliseline 
adatte eh, alla lana, ci sono friseline adatte alla seta e anche in Sara Poiese Academy puoi trovare ben due corsi dedicati alle friseline che ti insegnano quale friselina è più giusta per il tessuto che stai lavorando. Il pullover 121 ha una linea decisamente squadrata, eh, ti sembra fatto a maglia ma in realtà è fatto con quei tessuti che sono misto poliestere e poliacrilico che sembrano tessuti fatti a maglia, cioè sono tessuti che hanno una trama effetto lavoro a ferri ma che nel rovescio invece vedi che possono essere cuciti con la macchina per cucire. Ovviamente per questo tipo di tessuto però hai bisogno della macchina tagliacuci perché ti aiuta a sorfilare, cioè fare quello zig zag tecnico che fa la macchina tagliacuci che ti permette di mantenere l'elasticità nel tessuto stesso. Il, lo sfoglio della rivista prosegue con l'abito 119 che personalmente, rullo di tamburi, trasformerei piuttosto in una camicia da notte, nel senso questo stile un po' yankee Um, mi ricorda con questa lavorazione del carré della spalla superiore più l'effetto di una camicia da notte effettivamente uh, ma diventa bello se lo um, ravvivi proprio con queste stoffe stampate seta, viscosa, poliestere, tessuti leggeri e fluenti ma secondo me se vuoi trasformarlo in una camicia da notte fatta magari in tulle, in seta, in raso o anche perché no in chiffon e pizzo Credimi che vai a svecchiare un prodotto che altrimenti potrebbe rischiare, dai concediamocelo, di assomigliare alla camicia da notte della nonna, perché effettivamente questa lavorazione superiore un po' potrebbe assomigliarci. Chiedo venia a, a Mr. Burda, non ti offendere, però secondo me questo stampo potrebbe assomigliare, ma abbiamo risolto questo effetto nonna svecchiandolo con una scelta di tessuto diverso e comunque con una scelta anche di destinazione d'uso diversa. Un capo che invece credimi ha del potenziale ed è in realtà una rivisitazione di un modello che avevano fatto uscire diversi anni fa è il gilet lungo 115. Perché ha del potenziale? Perché questo gilet ha tutta questa lavorazione in eh, tessuto a contrasto, in semipelliccia, che ti permette di lavorare il gilet in forme diverse, cioè puoi ricalcarlo identico così con la stoffa 1 e stoffa 2 o puoi anche eventualmente lavorartelo per esempio in finta pelle o in finto daino, taglio a vivo, senza gli inserti neri per ottenere un gilet più mh, sfiancato, più asciutto, più snello, senza appunto il tessuto 2. Puoi farlo più corto, fatti furba, perché questo è presentato in versione lunga, ma potresti fare un gilet super corto, magari in simil pelliccia, tagliandolo al punto vita e ancora potresti fare un gilet magari in simil pelle qui nella parte centrale invece usi la simil pelliccia nei bordi quindi vedi come puoi trasformare uno stampo il gilet tra l'altro siccome non è foderato potresti um, optare per una soluzione di tessuto double o double uh, scegli tu come come dirlo alla francese via o all'inglese via cioè un tessuto che sia bello da un lato e dall'altro Esistono questi tessuti che sono belli da un lato e dall'altro, si chiamano tessuti doppi o tessuti double face, proprio quelle stoffe che si usano soprattutto per i gilet, però al tempo stesso ti dico che se hai paura di lavorare un tessuto con questa stampa doppia o non lo trovi, fai due tessuti, uno bianco fuori e uno blu dentro per intendersi e poi li chiudi a sandwich con una cucitura nei bordi e applichi un bello sbieco di eh, tessuto o di raso di poliestere intorno a tutto il bordo del gilet per andare a chiudere e nascondere la rifinitura del eh, doppio tessuto. Pantaloni 109, io li ho provati, attenzione, questi pantaloni sono belli se hai una corporatura molto asciutta, se hai un addome e un gluteo piatti, perché? Perché questi pantaloni fanno volume, quindi se hai bisogno di dare volume all'addome davanti sono perfetti, se no opta per un taglio più piatto davanti. Vedi la differenza per esempio tra la gonna e il pantalone? La gonna avendo dei tagli che però sagomano la figura restando piatti ti rende l'addome e il gluteo piatto. Qui che hai dei tagli, delle pieghe che però vengono 
pizzicate e quindi danno il volume nella parte sotto vedi che il pantalone veste largo allora se ti piace lo stile perfetto attenzione che se hai paura che questo stile non faccia per te tieni sempre a mente la regola che la piega pizzicata dà volume mentre la piega o comunque la pens il taglio la sagomatura cucita appiattisce mi raccomando sforzati di utilizzare tessuti che comunque abbiano una piccola almeno percentuale di elastan in modo tale che tu possa vestire in maniera più sagomata più elastica il punto vita e il punto fianco per quanto riguarda la gonna che secondo me ha del meraviglioso potenziale in autunno e io vorrei proprio farmela anche solo un pelino più corta la gonna 106 la puoi lavorare in piede pull in poliestere in cotone magari anche in quella lana leggera da abiti um, e si presta sia alle tinte unite sia alle stoffe un attimo a micro stampa attenzione no righe no quadri perché fai molta fatica a gestire tutta questa sinuosità dei tagli però è una gonna eh, con una cerniera zip invisibile che in realtà si presta molto sia all'ufficio che al tempo libero la puoi portare magari con una scarpa con il tacco ma anche con un bello stivalone fino al ginocchio perché è una gonna secondo me molto british mi piacerebbe farla sono veramente incuriosita da questo modello perché secondo me potrebbe essere davvero adatto ad ogni età, è un modello elegante, raffinato ed è anche un modello che grazie a queste aperture sotto dona movimento alla parte bassa, quindi è perfetto se magari hai le gambe gonfie e non le vuoi mostrare, perché? Perché tutta questa ampiezza nasconde e cella la figura, mentre segna e slancia la parte superiore. La rivista poi prosegue con alcuni spunti e consigli su come lavorare la gonna e poi parte con un servizio accoppiato mamma e bimba con il cardigan 120 per la mamma e il cardigan 123 per la bimba li puoi realizzare in pile in quel pile effetto pecora quindi quello un po' granuloso lo puoi lavorare eh, magari in tessuti come la simil pelliccia ma lo puoi lavorare anche per esempio tutto in simil pelle con le tasche di pelliccia o al contrario lo puoi fare tutto in simil pelliccia con le tasche in simil pelle o in effetto nabuc, quindi eh, puoi davvero eh, personalizzarlo. In aggiunta, poi secondo me questo capo mh, si abbina alla perfezione con i bottoni a pressione. Hai presenti i bottoni a pressione di Prim, quelli che lavori con la pinza a vario? Io ne ho già parlato eh, sui miei precedenti reel sul profilo Instagram, casomai guarda qui sotto in info box, cerchi il mio profilo Instagram lo trovi e clicchi segui in modo tale che vai a vederti anche i reel precedenti ma ne ho parlato anche su dei video qui eh, youtube dedicati ai prodotti di eh, Prim um, sono delle soluzioni secondo me perfette i bottoni eh, che attacchi con la pinza vario perché sono ad effetto click clack quindi attacchi e stacchi esternamente non si vedono sono applicati mh, qui e nella parte interna eh, del giubbino eh, del cardigan e ti permettono di sostituire il bottone classico con asola in questi tipi di tessuti perché ragionaci montare un'asola cucita o ricamata qui sarebbe un po' difficile invece se usi un bottone a pressione ti sei semplificato la vita proseguiamo il servizio con ti ricordi quel gilet che era lungo e ti ho detto ehi sappi che lo puoi anche accorciare eccolo qui accorciato nella variante 114 quanto bello diventa se lo lavori in effetto simil pelle scamosciata e con un effetto magari di simil pelliccia o comunque in un effetto di tessuto a pelo lungo vedi come cambia completamente l'effetto e lo puoi utilizzare magari anche per andare in ufficio tenendo sotto un vestito leggero e sopra avendo schiena e pancino sempre caldi viene abbinato ai eh, pantaloni per questo servizio mamma figlia o mamma figlio ai pantaloni 121 che per i maschietti dall'altezza 104 cm all'altezza 146 cm possono essere una bella soluzione anche sportiva con degli spacchetti sui lati eh, da lavorare magari in tessuto di cotone eh, soprattutto un tessuto lavabile perché come sai bene per i bimbi più mettiamo le cose in lavatrice e meno li portiamo in tintoria meglio è Abbiamo la versione anche dei pantaloni 122 eh, da bimba che come diversità hanno che qui nella parte finale il maschietto ha 
il taglio eh, del, mh, della chiusura sotto, mentre qui la bimba ha la pieghina pizzicata che dà l'effetto un po' a campanella. La bimba ha la versione del pantalone con l'elastico, il maschietto ha la versione del pantalone eh, liscia. Poi eh, entrambi, in realtà perché sono pantaloni unisex, eh, hanno la finta patta, perché non è vera, perché c'è l'elastico, hanno la finta patta eh, che è soltanto cucita. Ehm, sempre per l'argomento bimbi, questo è un modello che veramente vorrei fare per il mio nipotino subito, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Eh, il modello 124 per me è perfetto in pile, è perfetto in quei tessuti idrorepellenti, quelli per quando fuori piove per intendersi, uh, come il tessuto delle Kiwi, ti ricordi quelle giacche a vento storiche che utilizzavamo quando andavamo a scuola? Bene, questo tessuto potrebbe essere perfetto, o perché no, hai presente anche quei tessuti dei piumini che vendono già trapuntati con l'ovatto all'interno e sono già anche duble? perché sono lavorati di un colore all'esterno e di un altro colore all'interno, ebbene questo potrebbe essere il modello perfetto, un bel tascone davanti dove mettere magari il fazzolettino di carta e una bella zip alta che ti permette di tenere protetto il collo, io questo modello da bimbo lo adoro, anzi al momento io penso che il mio modello preferito per questo numero è per il bimbo il modello 124, questo giubbottino super comodo, effetto felpa e per la donna al momento la gonna super sagomata che abbiamo visto prima. Ma proseguiamo, qui abbiamo tutto lo sfoglio della rivista con eh, gli elementi che la caratterizzano, le istruzioni e poi proseguiamo con il modello 108 che è un abito asimmetrico. Eh, Quest'abito asimmetrico in realtà ha un plus, Guarda che lo puoi lavorare con la sua asimmetria, ma anche senza. Cioè, se ti piace davvero tanto questa lavorazione e adori questa lavorazione, prendi lo stampo dell'abito, traccia una linea verticale, quindi lo dividi e scegli. Puoi replicare nella parte destra questa stessa lavorazione sulla manica e quindi ottenere a destra e a sinistra questo effetto. Oppure se non ti piace questa lavorazione, tagli in verticale l'abito e tieni solo la parte destra che è semplice e pulita e la duplichi sulla parte sinistra per ottenere così una versione di abito pulito, liscio o ancora se ti piace la versione originale tieni la manica da un lato eh, con la lavorazione e dall'altro quindi con questo effetto asimmetrico nella modalità standard. Quest'abito è perfetto in crespo con una base di elastan o anche in crepe di lana, eh, o anche in georgette, magari dedicata um, alla stagione autunnale, ma è un capo che in realtà ben si presta a qualsiasi stagione dell'anno, purché ti ricordi di avere um, tra le scelte un tessuto che abbia una percentuale di uh, elastan. Proseguiamo poi con eh, la blusa 102, che se ti ricordi, ti avevo detto all'inizio dello sfoglio della rivista, eh, guarda questa blusa se non ti piace con il colletto alto che è la blusa della copertina e se non ti piacciono le maniche a campanella le puoi comunque asciugare ecco qui hai la variante con la manica eh, con il colletto eh, semplice e anche con la manica più asciutta e guarda presta attenzione che la manica con questo taglio è sempre meravigliosa perché una manica tagliata in due pezzi vestirà sempre meglio di una manica tagliata in singolo pezzo perché perché la manica in singolo pezzo non ha cuciture che sagomano, mentre la manica tagliata in due pezzi, in questo punto qui, sagoma davvero bene la figura. E anche in questo caso puoi trovare risposta se all'interno dei corsi di ABC del cucito, in Sara Poies Academy, ma la trovi anche nel catalogo corsi completo, tu scrivi la parola manica, eh, o anche, eccolo qui, guarda, dal catalogo corsi completo, se non lo trovi in una categoria particolare, se tu scrivi manica, eccolo qui, vai a trovare ben due corsi dedicati alla modellistica, manica 1 e manica 2. In questi due corsi che ti ricordo, acquisti oggi e guardi per sempre, quindi li rivedi tutte le volte che vuoi, li fermi, li riprendi, fermi, torni indietro, riprendi ancora, puoi imparare anche a confezionare questi tipi di maniche, a modificarli, a creare uno stampo personalizzato e a confezionarli. 
I pantaloni 110, stile un po' pantalone cargo, torniamo al solito concetto che ti avevo spiegato nei pantaloni precedenti, fanno un po' di volume perché? Perché hanno queste due pieghe pizzicate davanti, è bello se ti piace lo stile, mentre se tu vuoi un effetto più asciutto, stile pantalone a sigaretta, questo pantalone non fa per te. Eh, si prestano comunque tessuti come tessuti misto lana, tessuti misto cotone, meglio se magari con una piccola percentuale di elastan perché? Perché vestirà sempre meglio la vita e il fianco quando hai una piccola percentuale di tessuto estensibile. Eh, sono eh, pantaloni che però puoi lavorare magari anche senza la taglia cuci perché ci fai un zig zag fitto con la macchina per cucire. Ovvio è che se mi segui spesso da tanto tempo sui social sai che io la taglia cuci non potrei non averla nella mia stanza del cucito perché la trovo davvero essenziale. Per quanto riguarda lo chemisier 107 hai una sorta di modello davvero poliedrico, attenzione perché ha del potenziale e anche qui lo puoi trasformare un po' come vuoi. La parte dietro è intera e ha due pens, dico intera in che senso? Che ha il carré spalla dietro di taglio ma il corpetto dietro è intero. Se vuoi modificarlo perché magari hai una schiena piuttosto curva o una schiena asimmetrica, ti consiglio di andare a tagliare lo stampo del centro dietro e quindi questo ti permette di andare a sagomare il centro dietro come vuoi tu. Geniale, vero? Fammi sapere cosa ne pensi delle modifiche allo Chemisier 107 scrivendomele qui sotto nella info box nei commenti perché sono proprio curiosa di capire tu il centro dietro. L'avresti tagliato su questo stampo per poterti sagomare di più la schiena o non ci avevi pensato? Curiosa di sapere che cosa ne pensi. Metti in pausa questo video, commenta e poi prosegui. Per quanto riguarda il davanti invece è una camicia semplice ma se noti anche qui è asimmetrica. Questo è un po' un numero dedicato ai progetti asimmetrici. Anche qui se ti piace la simmetria hai una pens laterale qui mentre di qua non c'è perché è sagomata. Se invece eh, non ti piace la simmetria, ma ti piace particolarmente magari questa versione di progetto con tutta questa arricciatura che c'è qui, questo drappeggio, allora duplica questo davanti anche di qua. Se invece non ti piace il drappeggio eccessivo e preferisci solo una piccola cinta con la pensa orizzontale, allora questo stampo di destra lo userai anche per la sinistra. Quindi in questo modo hai ottenuto davvero tante differenti opzioni. E soprattutto se vuoi tenerlo più corto e non usarlo come chemisier e portarlo magari qui al fianco, semplicemente accorcia la lunghezza dello stampo, non hai più un abito, hai ottenuto una camicia con una lavorazione creativa, magari da abbinare a un semplice pantalone a sigaretta. Il cappotto 111, wow, wow, è ancora super wow, perché? Perché questo cappotto, anche in questo meraviglioso color castagna, è davvero, secondo me, fantastico. Ha un infinito potenziale. Perché? Perché è un cappotto con il taglio lineare verticale qui, una semplice pensina, un collo molto facile da realizzare, dove forse la parte un po' più difficile è tutto lo stampo del dietro, perché lo stampo del dietro ha un effetto simil, simil, kimono. Ma anche qui ti posso aiutare, perché? Perché all'interno di Sara Poes Academy, nel catalogo corsi completo, puoi scegliere il corso cappotto, basta anche solo scrivere cappotto, e trovi nel corso di confezione cappotto 1 tutte le istruzioni per andare a confezionare un cappotto foderato, fondamentalmente, con il collo molto semplice come stai vedendo qui, questo collettino super facile pulito, imparerai a fare le tasche, proprio questa eh, forma verticale del eh, cappotto stesso con la pensina orizzontale, per cui un progetto davvero simile, eh, quasi identico fondamentalmente al eh, prodotto eh, proposto da eh, Burda. Mentre trovi anche il corso di eh, giacca 1, dove trovi una lavorazione di giacca che ti viene molto utile per la lavorazione del retro. Infatti in questo eh, progetto di giacca 1 ehm, riesci a realizzare una giacca che abbia anche qui un bel colletto facile come il cappotto che hai, ehm, ma al tempo stesso una lavorazione di maniche che è diversa dalla manica a giro e quindi ti aiuta un pochino a lavorare le maniche simili, simili, sottolineo, non identiche, simili, lo preciso, 
a questa tipologia di cappotto. Mi piace in lana, in misto lana, ma anche in tutti i tessuti perfetti per l'inverno. Non escludere materiali come lo Chanel o il Bouclé o anche il sale e pepe. Proseguiamo poi con la camicia 104. Questa la adoro, sinceramente. La adoro con alcune piccole modifiche. La camicia con uh, questo taglio maschile, effetto smoking uh, davanti, uh, con un plastron centrale, è sempre bella. Sempre bella se la vai anche a perfezionare, abbellire, arricchire, magari con una bordura, una piccola passamaneria, veramente impercettibile, piccola, delicata, lussuosa, che vanno a rendere questa camicia molto elegante. L'unico elemento che andrei a cambiare di questa camicia sono le maniche, cioè le andrei in qualche modo a chiudere un pochino di più, cioè ad asciugare, a sagomare, perché come vedi il taglio è tanto morbido. Quindi a te la scelta, o scarichi la taglia di meno di questa camicia, e ripeto, non perché brutta veste grande, ma perché questo modello veste grande, quindi o scarichi la taglia di meno e quindi hai tutto un po' più piccolino, o se ti piace questa vestibilità del corpetto, asciuga un po' la spalla. In classico tessuto da camicia, eh, questo modello può davvero diventare perfetto da indossare con il jeans come con il pantalone elegante. Per chi vuole andare in ufficio con una giacca, invece questo blazer senza collo presta nuovamente la mano alla simmetria, perché questo numero è tutto asimmetrico, lo vedi anche nella gonna, anche nella giacca. Anche in questo caso, se ti piace questo effetto asimmetrico della chiusura, mantienilo. Se non ti piace l'effetto asimmetrico, basta che vai a scaricarti, tra virgolette, solo questo pezzo di giacca di questo lato e lo duplichi dall'altro lato, in modo tale che tu abbia allora come effetto una cinturina che parte da qui e non da qui e che tu possa chiuderti fondamentalmente la cinturina dall'esterno avendo un blazer um, un attimino diverso rispetto a questo prodotto asimmetrico. Perfetti tutti i tessuti mistolana che si adattano alle realizzazioni dei completi comunque degli abiti, pensa anche agli abiti da uomo, questo capo va assolutamente fliselinato e io nelle giacche soprattutto fliselino interamente il davanti, mentre il dietro lo vado a fliselinare solo dove serve. Te l'ho insegnato anche nei corsi in Sara Poesa Academy dedicati al cucito sartoriale, come il corso di confezione giacca o tutti gli altri corsi di confezione cappotto, confezione abito tubino, confezione giacca 2, ti ho insegnato che quando fodere un capo Talvolta servono le friseline davanti, talvolta dietro, insomma scopri all'interno dei miei corsi come le racconto. Per quanto riguarda la gonna, ti ricordi quella gonna simmetrica che abbiamo visto all'inizio dello sfoglio della rivista? Bene, qui viene proposta con alcune varianti, ma il modello è simile, non è lo stesso, è simile, ma ehm, ti permette un dettaglio non da poco. Se ti piace la simmetria davanti, sfruttala, fallo uguale così. Se non ti piace la simmetria davanti, prendi lo stampo che c'è sotto quello più semplice per intendersi, e lo cloni, tra virgolette, anche per l'altro lato, in modo tale che non ottieni la asimmetria di questo pezzo, ma duplichi la parte sotto. Guarda che questa gonna, la 118, è bellissima dietro, ha due pens ed è appena svasata, quindi se la fai anche semplice, senza questa applicazione non simmetrica, diventa una gonna davvero usabilissima, con qualunque stoffa, dalla lana al cotone al crespo di lana, veramente a qualsiasi materiale anche ai tessuti a quadri perché alla fine puoi lavorare queste due pensine e lavorarti l'incrocio dei quadri sul fianco questa gonna la 118 con le modifiche non eh, asimmetriche ma quindi tenendola più classica più simmetrica secondo me è meravigliosa cosa ne pensi? gonna 118 ti piace? pollice in su, pollice in giù scrivimelo qui sotto nei commenti Proseguiamo poi con il gilet che in realtà se ti ricordi è lo stesso modello però in questo caso senza maniche che abbiamo visto all'inizio della rivista, adesso non ricordo bene in che pagina ma era proprio al super super inizio, um, era quello con i tagli verticali che era uh, qui, uh, adesso vado un pochino indietro, corro, eccolo, no era il modello precedente, eccolo qui. Ti ricordi il bluson 113 che aveva le maniche? Eccolo qui, uguale senza manica, quindi vedi quanto la manica sia cascante. Vigono le stesse regole del bluson 113. E il servizio prosegue con il, la capsule dedicata alla pioggia. Quindi la creazione di una mantella perfetta in tessuti impermeabili 
credimi, è super facile da fare, ti serve imparare come si cuce una zip e trovi il corso in Academy, eh, ma è veramente un progetto che dà tantissima soddisfazione. Se lo fai in un tessuto impermeabile, poi ti fai anche un micro sacchetto dove la metti tutta dentro, un bel sacchettino con il nastrino, chiudi tutto e te la puoi tenere anche in borsa. Quest'abito era già stato proposto in passato nei vecchi numeri di Burda, ma secondo me è sempre meraviglioso perché è un abito in tessuto bouclé con una leggera um, scollatura davanti, con una leggera uh, scollatura a cascata sul davanti che si completa in una scollatura a V dietro. È perfetto se lo fai foderato e vedi che qui lo vedi c'è il taglio, non c'è il taglio solo perché c'è lo scollo a V. C'è il taglio perché gli abiti con il taglio centrale, secondo me, vestono sempre meglio. Ma perché? Non perché lo dice Sara, ma semplicemente perché il taglio centrale ti permette di rientrare sulla cucitura un po' di più o un po' di meno a seconda di quello che è la conformazione della tua schiena, eh, del tuo gluteo e del tuo fianco. Quindi questo abito io lo promuovo e poi sei sempre in ordine, secondo me, con un tubino. I pantaculot, onestamente promuovo anche questi, questa seconda parte di rivista mi sta davvero piacendo. Modello 129 lo promuovo perché, uno, lo posso fare in jersey, quindi veste bene, non fa difetto perché il jersey si tira di più, si tira di meno in base alla mia fisicità. Due, lo posso fare in tagliacucci ed è veloce. Tre, ha un elastichino in vita, è super facile e quindi non devo neanche montare la cerniera zip. Quattro, Posso scegliere io la lunghezza che desidero e quindi farli a pinocchietto più lunghi o più corti. 5. Posso trasformarli in un pantaloncino del pigiama, un po' cortino o magari lungo fino alla caviglia e li ho trasformati in un pantalone del pigiama. 6. Se questo pantalone è così largo non mi piace, prendo lo stampo, lo tiro giù dritto nella gamba esterna, prendo lo stampo, lo tiro giù dritto nella gamba interna e ho ottenuto un pantalone con l'elastico in jersey che veste comunque un po' morbidino, ma un po' più asciutto. Quindi parliamo no, eh, di questi 129, perché secondo me è il modello velocissimo da cucire insieme in un weekend. Cosa ne pensi? Dai, scrivimi qui sotto nei commenti cosa ne pensi del 129, perché io sono lanciatissima, me lo farei già in un jersey tipo di lanetta, per indossarlo a casa nei weekend di pioggia in autunno, dove magari passo il weekend a cucire gli accessori per la mia casa, con questi pantaculot 129. Ti ricordo poi, prima di finire con lo sfoglio della rivista, che se vi commenti qui sotto i modelli che ti piacciono di più, io poi cerco di approfondirli o qui su YouTube, o sulla Academy, o su Instagram, per darti degli approfondimenti extra e aiutarti dunque a personalizzare ulteriormente il tuo guardaroba. Il gilet 127, è bello in tessuto impermeabile o trapuntato, secondo me è veramente comodo da usarsi nella mezza stagione perché la manica è un po' cascante e quindi mi aiuta ad avere comunque un prodotto un po' più coprente, però non sempre ho bisogno di avere le maniche coperte, pensa se una domenica vai a farti una passeggiata, non vuoi magari avere tutto il giubbino con le maniche perché ti fa caldo. Bene, questa soluzione ti permette di tenere calda la schiena e la pancia e di essere comunque coperta, tra virgolette, il giusto. Il servizio prosegue poi con un lupetto, il modello 132, per me è splendido, perché ci posso togliere questo colletto, se mi piace come no, ma ho una semplice magliettina in jersey da fare in tagliacucci, che posso mettere con il jeans, il pantalone elegante, la gonna, i pantaloni della tuta, insomma, con tutto. Questo lupetto, posso dirti? Io lo abbino a quei fantastici pantaculot 129, cioè il mix 129 più 132 più il felpone 131 è la combo perfetta per stare a casa in un weekend d'autunno. Io la adoro, fammi sapere cosa ne pensi, giochiamo i numeri alla lotteria perché questa combo secondo me è spaziale. La puoi lavorare con i tessuti che desideri, in jersey, jersey di viscosa, jersey di lana, questa felpa la puoi lavorare in pile, pensa magari a fare un bel pile grigio perla con il lupetto in jersey di lana abbinato al pantalone grigio scuri, wow fantastici, cioè meravigliosi, stupendi, stupendi. I shorts, guarda che io li ho già fatti questi shorts qui, è un modello vecchio di Burda, il modello 130 ti permette di usare il pantalone corto anche in inverno, 
in tessuti magari jacquard floreali o comunque in tessuti eh, sostenuti per i pantaloni perché devono anche reggere il giro del cavallo e il giro del fianco, li puoi lavorare con le tasche invisibili sul fianco, una cerniera zip davanti e un cinturino. Qui la complessità è un po' altina perché devi imparare a applicare la fliselina, il cinturino, le tasche, la cerniera zip compatta, ma trovi le risposte in Academy perché nel corso cerniera trovi come fare la cerniera, nel corso tasche trovi come fare le tasche invisibili, nel corso fliseline, um, flise, fliseline, anzi eh, nel corso stabilizzatori, non lo trovo perché, eh, perché è su um, i corsi appunto di ABC del cucito, eccolo qua anche perché l'avevamo visto prima, eh, nei corsi fli, eccolo qui, Zeline trovi 1 e 2 per cui trovi tantissimi spunti per andare a lavorarli. Eh, proseguiamo poi con il mini cappotto eh, che anche questo ha una manica che tra l'altro facci caso il, core, il mini cappotto 126 ha esattamente eh, una tipologia di manica molto simile al corso di confezione giacca 1. Questo ti fa anche capire come i corsi che io pubblico in Academy non sono corsi specifici su un cartamodello tali per cui se non hai quello stampo non puoi fare nulla. Io cerco degli stampi dei cartamodelli di esempio per aiutarti come per esempio magari in questo corso il cartamodello al quale mi ero ispirata era il Burda 115 di aprile 2023 ma come vedi ho scelto un taglio così tanto classico e così eh, universale che puoi trovare degli stampi simili su altri numeri di Burda magari non identici ma molto simili come in questo caso guarda che la lavorazione della manica siamo lì è la stessa che ti aiutano a lavorare il capo poi questo capo qui al taglio centrale bene questo invece al taglio lavorato spostato ma all'interno del corso ti ho insegnato come renderlo centrale questo modello è il colletto ma all'interno del corso ti ho insegnato come farlo e come non farlo e ti ho insegnato a montare la fodera quindi ha veramente un'ottima fruibilità il corso in academy rispetto a tutte le riviste che tu sfogli in generale ovviamente tessuti dedicati ai cappotti ma anche simil pelliccia simil nabuc simil daino o magari tessuti così creativi a stampa lucida um, il eh, numero di burda prosegue con le anteprime di quello che sarà il numero successivo che ci permette infatti di vedere già che cosa ci sarà nel prossimo sfoglio burda Bene, spero che questo video sfoglio della rivista ti sia piaciuto, se è così lascia un bel pollice alzato sotto questo video per farmi sapere che ti piace e ti aspetto nei commenti per scoprire quali sono i tuoi numeri preferiti, quali difficoltà hai riscontrato magari sui numeri eh, dei cartamodelli che hai scelto e cercherò di dare risposta all'interno di questi commenti. Un abbraccio sartoriale dalla tua socialista di fiducia, Sara Poiese.